கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே பிதாவாகிய தேவன் தாமே பரிசுத்த வேத வசனங்களின் அடிப்படையிலே கிறிஸ்து இயேசுவின் கிருபையினாலே முதல் நூற்றாண்டு சபை வரலாறு என்கிற தலைப்பிலே இருபத்தி ஏழாவது பாகம் வரைக்கும் நாம் சிந்திக்க தேவன் உதவி செய்துள்ளார் என்ற தினத்தில் இருபத்தி ஏழாவது பாகத்தை நாம் சிந்திப்போம் இந்த தொடரை தொடர்ந்து கவனித்து வருபவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் நன்றாக தெரியும் புதிய உடன்படிக்கை சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே சபையானது இந்த உலகத்திலே ஸ்தாபிக்கப்பட்டது ஏதோ ஏனோதானம் என்று ஏற்படுத்தப்பட்டதல்ல அது போகிற போக்கிலே நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதல்ல அதற்கென்று ஒரு திட்டம் செயல்படிவப்படுத்தப்பட்டு சரியான நபர்களாலே இந்த உலகத்திலே அந்த விதைகளானது விதைக்கப்பட்டு இன்று பல மடங்கு பலனை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது இதற்காக பலர் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்தார்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் மிகவும் அருமையாக திட்டமிட்டு சரியான நபர்களை கொண்டு தேவனுடைய சித்தத்தின் வழியாக பிராந்திய சபைகளை ஆங்காங்கு உருவாக்கினார் முழுவதும் பரிபூர்ணமான நிறைவு பெற்ற ஒரு சுவிசேஷத்தை சத்தியத்தை இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்துள்ளார் இந்த அடிப்படையில தான் நாம் இந்த தொடரை நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் தொடர்ந்து மற்ற சகோதரர்களுக்கும் நீங்கள் இதை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் மற்றவர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து இதனுடைய ஆழமான கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ளும்படியும் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் அதை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியும் நீங்கள் அவர்களை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இந்த நாளிலே பாகம் இருபத்தி ஏழிலே முதல் நூற்றாண்டு சபையானது தேவ பயத்தின் மீது கட்டப்பட்டதா அல்லது மக்கள் பலத்தின் மீது கட்டப்பட்டதா என்கிற தலைப்பிலே நாம் பார்ப்போம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல ஆரம்பத்திலே நாம் இந்த முதல் நூற்றாண்டு சபையை ஒரு நிர்வாகம் ஒரு நிறுவனத்தோடு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு நாம் பார்த்து பேசினோம் இப்பொழுது பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிலே உள்ள சபைக்கும் உள்ள அந்த ஒற்றுமையின் அடிப்படையிலே நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டதான ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து புறப்பட்டவர்கள் சுமார் ஆறு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆண்களாக காணப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய மனைவிகள் பிள்ளைகள் மிருக ஜீவன்கள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தால் எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு பரிவாரமாக இருந்திருக்கும் அது தேவ சேனை என்று சொல்லி வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது மோசே தேவனுடைய கட்டளையின்படியாக அந்த ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார் மிக திரள் கூட்டம் என்பதை நாம் மனதிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே புதிய ஏற்பாட்டிலும் கூட அப்போ சொல்ல இரண்டாவது அதிகாரத்திற்கு அப்புறமாக மிக திரளான கூட்டத்தார் சபையிலே சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் முதன் முதலிலே மூவாயிரம் பேர் ஞானஸ்தானம் எடுத்துக் கொண்டார்கள் அதற்கப்புறமாக ஐயாயிரம் பேர் அதற்கப்புறமாக திரள் திரளான என்கிறதான வார்த்தைகளை நாம் பார்க்க முடியும் அப்படி என்றால் பழைய உடன்படிக்கை சபையிலும் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய அந்த சபையிலே இருந்த மக்கள் கூட்டத்தை போலவே புதிய உடன்படிக்கை சபையிலும் மக்கள் கூட்டத்தார் காணப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே தேவ பயம் என்பது மிக முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது தேவ பக்தியும் பயமும் ஒன்றோடொன்று பின்னி பிணைந்தது ஒரு உதாரணத்துக்கு கொர்நொலியை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அந்த கொர்நொலியோ தேவ பக்தி உள்ளவனாக இருந்து தன் ஜனங்களோடு கூட தேவனுக்கு பயந்திருந்தான் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் இங்கே இஸ்ரேல் ஜனங்களிடத்திலே பயமும் இல்லை பக்தியும் இல்லை அவர்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களாக தேவனை அடிக்கடி பரீட்சை பார்க்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் அதனால் அநேகம் பேர் அவர்கள் அளிக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி ஒன்று குறைஞ்சி ஒரு பத்தாவது அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் முதல் நூற்றாண்டு சபையை புதிய உடன்படிக்கை சத்தியத்தின் அடிப்படையிலே ஆரம்பிக்கும் பொழுது மிக தெளிவாக தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறதான ஜனங்கள் அவருடைய பரிசுத்தத்தின் மேல் பக்தி உள்ளவராக அவருடைய பரிசுத்தத்தின் மேல் பயம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே அணித்தரமான ஒரு குறிக்கோளோடு இருந்தார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்போஸ்தலர்கள் மூலமாக பிராந்திய சபைகளை ஆரம்பிக்கும் பொழுது தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் மேல் பக்தியுள்ள பயமுள்ள ஒரு நடவடிக்கை மூலம் ஆக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே நோக்கமாக இருந்தார் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது இவ்வளவு திரளான ஜனங்கள் சபையில சேர்த்து கொண்டு வந்தார்கள் திரள் என்று சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக அதிலே பாவமானது உற்பத்தி ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு நாம் பார்க்கலாம் அப்போ சொல்ல ஐந்தாவது அதிகாரத்திலே அவ்வளவு திரளான சபை விசுவாசிகள் மத்தியிலே அனையா சபிரால் அங்கே கெட்டுப்போன நபர்களாக அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் அவர்கள் பரிசுதாரிக்கு உதவமாக பொய் சொன்னார்கள் அவர்கள் அதே இடத்துல நடிக்கப்பட்டு இறந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இதை கேட்டு அவருக்கும் பயமாக அப்போ சொல்லர் ஐந்து பதினொன்று நாம் வாசிக்கிறோம் சபையார் எல்லாருக்கும் 
இவைகளை கேள்விப்பட்ட மற்ற யாவருக்கும் மிகுந்த பயம் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் இதே போன்றதான அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் பழைய ஏற்பாட்டிலே செய்திருந்தார் தேவன் பரிசுத்தான் தேவன் அவ்வளவு வல்லமான காரியங்களை செய்யும் சிறுஞ்சல் பயப்படவில்லை ஆனால் இங்கே சபையார் எல்லாரும் அரியா சாப்பிடறாலும் சரி பார்த்த உடனே கிட்ட அவர்களுக்கு பயம் உண்டாயிற்று இது ஏதோ ஒரு பெரிய உருவத்தை பார்த்து ஒரு வல்லமையை பார்த்து பயப்படுகிற அந்த பயம் அல்ல ஏனென்றால் ஏற்கனவே தேவ வசனத்தை கேட்டு விசுவாசித்து கீழ்ப்படிந்ததான சபை மக்கள் அவர்கள் தேவ பக்தியோடு கூட பயந்தார்கள் இதுதான் புதிய உடன்படிக்கை சத்தியத்திற்கு மிக அவசியமான ஒன்று ஏதோ தேவன் பயங்கரமானவர் வல்லமையானவர் அவர் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் எனவே நாம் பயந்துதான் ஆக வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இல்ல நம்முடைய பயமும் பக்தியும் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் பரிசுத்தாவியானவர் இந்த விஷயத்திலே மிகவும் தெளிவாக இருந்தார் மூன்று பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் ஐயாயிரம் பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் திரளான ஜனங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்கள் அதிகாரம் ஐந்து பதினாலு திரளான புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் கர்த்தடமாக சேர்க்கப்பட்டார்கள் எல்லாம் நல்லதுதான் ஆனால் அதே நேரத்தில் மக்கள் பலத்தை மையமாக வைத்து சபையானது உருவாகக்கூடாது அது தேவ பக்தி வயதிலும் கட்டப்பட வேண்டும் என்பதிலே அவர் நோக்கமாக இருந்தார் அப்ப சொல்ல ரெண்டு நாற்பத்தி மூன்றுல வாசிக்கும் பொழுது கூட அங்கேயும் கூட எல்லாருக்கும் பயம் உண்டாயிற்று அப்போ சில அநேக அற்புதங்களும் அடையாளம் செய்யுது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல ஆறாவது அதிகாரம் ஏழாவது சிலர் வாசிக்கும் பொழுது அப்போ சிலர் ஆறு ஏழிலே தேவாசம் விருத்தி அடைந்தது சீசருடைய தொகை எல்லை மேலே மிகவும் பெருகிற்று ஆசாரியர்களில் அனைவரும் விசுவாசத்து கீழ்ப்படிந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் அவ்வளவு பெரிய தொகை ஆசாரியர்களும் கூட அங்கே சீசர்களாக மாறினார்கள் என்று சொன்னால் அங்கே ஒரு கட்டுப்பாடு தேவைப்பட்டது ஒரு வசதி தேவைய பரிசுத்தின் மேல் பயம் தேவைப்பட்டு இப்படிப்பான உடனடியாக <laughs> வீட்டுக்குள்ளே <laughs> <laughs> பாருங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் என்றால் தேவன் அதிகமாக எண்ணிக்கையிலே ஜனங்களை சேர்க்க வேண்டும் கூட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் சேர்க்கப்படுகிற பிடித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் கத்தோடைய வசதிக்கு கீழ்ப்படுகிறவர்கள் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆதலால் நீங்களும் உங்களுடைய நடவடிக்கை எல்லாரும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று சொல்லி வரமே அது இல்லாத நடவடிக்கைகளில் சூழலாக இருக்க வேண்டும் கொர்நலிவை போட கொர்நலியினுடைய குடும்பத்தாரை போல நாம் தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக இருந்து தேவனுக்கு பதிலே நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனும் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமா இருந்தான் என்று சொல்லி நாம் வாசுறோம் எனவே கிறிஸ்தவர்களே முதல் சபையாக நிறுவே தேலியிலே மக்கள் திரள் திரளான கூட்டமாய் சேர்க்கப்பட்ட என்பதற்காக நாம் மக்கள் மேல மக்கள் பதர்களின் மேலே அல்ல தேவ பக்தி உள்ள ஆத்மாக்கள் மேலே தேவனுக்கு பயப்படுகிற பயம் உள்ள ஆத்மாக்கள் மேலே கட்டப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்ப கட்டப்படுகிற சபைதான் நீடித்து நிலையத்தில் நிற்கும் அதை பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆரம்பத்திலேயே அவர் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் புஸ்தகத்திலே அங்கே பதிவு செய்திருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே நாம் இந்த நிச்சயத்தோடு கூட இந்த நாட்களிலும் வருகின்ற நாட்களிலும் தேவனுக்கு பயப்படுகிற பிள்ளைகளே தேவ பக்தி உள்ளவர்களாக பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக இருந்து உடன்படிக்கை சர்ச்சை நாம் செல்லுகிற இடங்களிலே ஆங்காங்கு பிராந்திய சபைகளாக உருவாக்க வேண்டும் என்பதிலே நாம் நிச்சயமாக இருப்போம் தேவன் தாமே அப்படிப்பட்டதான ஒரு சிந்தையை பரிசுத்த வேத வசனங்கள் மூலமாக நமக்கு இன்னும் எந்த குற்றம் பட முடியாதற்கு வலுவாக ஊன்றப்பட்டது இதற்கு மேலும் யாராவது வந்து அதை சீர்திருத்த வேண்டும் அல்லது ஏற்றப்பட்டதா என்கிறதான என்றால் இந்த புதிய உடன்படிக்கையானது நமக்க தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது அதை பரிசுத்தவர் எந்த அளவு மிகவும் பரிசுத்த வேதாகமாக கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் முன்னோக்கு அது ஏற்ற காலத்திலே இயேசு காலத்திலே மேசியாவாக அவருடைய குமாரனா இயேசுவான் அவர் வந்து நமக்காக 
அடிப்படையிலே பயத்தோடும் பிதாவாக தேவனை நாம் தொழுது கொள்வோம் தேவனுடைய நாமம் கிறிஸ்து மூலமாக மகிமை